Ja, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute habe ich ein Training mit der Forerunner 255 vor. Ich möchte ein tägliches Training machen mit so Sprints. Und das Ganze bietet sich auch ganz gut an, um den Herzfrequenzsensor zu messen. Und da mache ich es immer wie folgt. Ich habe jetzt hier einen Brustgurt an, den HM Brustgurt von Garmin, also der rote Brustgurt. Und den habe ich mit der Instinct 2 Solar verbunden, die wiederum hier jetzt gerade an meinem Gurt hängt. Und ja, da möchte ich jetzt einfach mal testen, wie das Ganze reagiert. Und ich habe ja auch ein Event hinterlegt. Man kann mit der Forerunner 255 ja jetzt Events hinterlegen und da kann man entweder eigene Events hinterlegen oder auch ja, Events, die tatsächlich stattfinden. Da ist schon was hinterlegt dann bei Garmin. Und ich werde es auch mal in einem Video mal vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Und da kriegt ihr auch so einen kleinen Trainingsplan angezeigt. Also das heißt, ihr bekommt dann angezeigt, was so in den nächsten Tagen ansteht. Und ihr, ja, ihr habt dann ein Ziel gesetzt oder wollt ein Ziel haben. Daraufhin werdet ihr trainiert. Ihr habt dann quasi so einen eigenen Trainer dabei. Finde ich ganz toll, weil es gibt zwar noch den Garmin-Coach, der ist auch ganz gut gemacht. Da sind auch Videos dabei, alles erklärt, Grundlagen, gerade für Anfänger ganz interessant. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt hier ein bisschen mehr oder was anderes machen, dann kannst du auch damit trainieren oder beziehungsweise bekommst da einen Trainingsplan. Ja, wenn wir uns den Trainingsvorschlag heute mal für den Lauf anschauen, sehen wir hier 2x3 mal, mal 15 Sekunden wird es gelesen und von einer Pace von 3,25 und das ganze Training dauert 44 Minuten. Das heißt also, wir sehen hier diese hellblauen Balken einmal in der Mitte bzw. links und rechts. Das sind so zum Aufwärmen, Cooldown-Phase und genau diese Sprints und diese Peaks, die wir da sehen und diese Spitzen. Und das machen wir jetzt einfach mal und laufen mal das Training ab. Ich bin mal gespannt, wie ich dahinter mich dahinter fühle. 10 Minuten neu muss man laufen. Im oberen Bereich sehe ich, welche Pace ich laufen soll. Beziehungsweise im grünen Bereich, da soll ich laufen. Ich gehe jetzt gerade wegen Film. Jetzt sehen wir jetzt hier 11 Pace zu langsam. Und ganz unten an den Kilometer, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. 0,74. Und wie immer, das Ganze auf meiner Hausstrecke. Direkt vor der Tür kann ich halt raus. Und die Felder sind bald erntereif, wenn es so weitergeht. Mann, das geht es schnell. So, in 50 Sekunden heißt es Sprint und ich hatte wie immer Probleme langsam zu laufen, ich muss mich ein bisschen zügeln. <lacht> Same procedure. So, dann fangen wir langsam an zu laufen. So, und dann hier das Intervall angezeigt. Und oben sehen wir dann die Pace entsprechend, die ich laufe. Oh, zu langsam. So, nach dem Sprint kommt die erste Pause. Die gehe ich meistens, also eins von drei haben wir jetzt geschafft. Und drei Minuten Pause dazwischen. Macht es einfach schön. Ich genieße einfach diese Jahreszeit. Ich graus schon vom Winter. <lacht> Ja, und wenn man filmt, ist es gar nicht so einfach, die Pace zu erreichen, <lacht> wenn man mit tausend anderen Sachen macht. Ja, aber so funktioniert es. Also ihr bekommt dann hier so Pausen angezeigt. Ihr bekommt dann die Pace angezeigt oben, beziehungsweise den Rahmen, wo ihr laufen sollt. Das Gute ist, ihr bekommt einmal Piepstöne und auch so eine Vibration auf dem Arm. Und so wisst ihr dann immer, wann das nächste Workout kommt. So, das nächste mache ich jetzt erstmal ohne Kamera. Ja, was wir auch machen können, ist dann den ganzen Lauf zu bewerten, um das Ganze auch ein bisschen im Algorithmus zu helfen, wie anstrengend es war. Ich habe jetzt hier mal die mittlere Schwierigkeit ausgewählt und dann könnt ihr noch sagen, wie ihr euch fühlt. Einfach mal normal genommen, dann sind wir jetzt hier Aktivität gespeichert und dann kriegen wir noch so einen kleinen, ja hier ist Live-Track, genau, die Lu hat auch Live-Track, das haben wir jetzt gerade beendet. Und dann bekommen wir noch so eine kleine Übersicht gut gemacht. Sie haben heutige Training abgeschlossen, schauen Sie morgen wieder vorbei, um einen neuen Vorschlag ja, zu bekommen. Jetzt sehen wir hier 6,19 Kilometer. Ich bin wie gesagt alles nach Plan gelaufen, deswegen auch nur eine 703 Pace, dann sehen wir hier auch schon die Speed, das kann man jetzt so gut erkennen mit Blau. Also man sieht hier die Sprints zwischendrin, die Herzfrequenz. Und wir sehen auch hier, dass ich nicht in den oberen Bereichen war tatsächlich. 
Und wir bekommen eine 93, eine gut, also nicht perfekt. Ja gut, ich habe auch ein bisschen geschludert. Dann sehen wir auch noch, dass hier Basistraining war. Belastung liegt bei 90. Das liegt dann wieder fürs Trainingsload, ist das wichtig. Formerhalt halt und 24 Stunden Erholung. Und V2 Max hat sich nicht geändert. Ja, das ganze Training habe ich auch mit der Chorus Vertex 2 aufgenommen. Wir sind hier 6,18 Kilometer. Also beide Uhren sind im Multiband GPS gelaufen, beziehungsweise hier in einem genauesten GPS. Ich weiß gerade aktuell nicht, wie es bei Chorus jetzt wieder hieß. Auf jeden Fall das Multiband. Und ich bekomme hier eine Anzeige, dass das Laufleistung Basis ist. Trainingslast 88, also 10 weniger als es auf der Forerunner. Ja, hier nahezu gleiche Trainingseffekte. Ja, und hier sieht man am Leistungsmesser dann auch die Sprints, beziehungsweise die ersten Sprints, die ziemlich langsam waren. Ja, der Lauf war jetzt echt klasse. Ich fühle mich noch echt wohl. Ich hätte eigentlich gerade so weitermachen können. Das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen. Ja, am Donnerstag habe ich dann vor, wenn alles klappt oder am Sonntag, mal schauen, dann auch mit der Forerunner 255 mal im Wald zu laufen und die Navigation zu testen. Warum im Wald? Weil die Uhr nämlich Multiband-GPS hat und ich einfach mal gucken will, also ich mache zwei Videos, ich mache eins rein Navigation, für die sich interessieren und noch eins im Vergleich mit Instinct 2, um da, da ist ja kein Multiband dabei, wie da das entsprechend reagiert. Beziehungsweise mit einer der Uhren habe ich davon nicht mit Komoot zu planen, sondern mit Garmin, um mal zu gucken, ob die Abbiegenweise funktionieren, weil da gab es in der Vergangenheit ja auch ein paar Probleme, habe ich ja beim Instinct 2 Video gehabt. Genau, und dann wir mal gucken, wie ich das mache. Jetzt schalte ich noch das Forerunner 52 Video, da bin ich gestern nicht so vorangekommen, ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Beziehungsweise mich quält manchmal so ein bisschen die Migräne, wenn so, ja, so krasse Wetterwechsel sind. Und ähm, da ging gestern Abend gar nichts mehr. Aber so eine Pause tut auch mal gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich das Glück, dass ich mal morgens laufen gehen kann. Und bei der Hitze eigentlich auch ganz gut. Es wird jetzt mittlerweile ja über 30 Grad heiß. Und ähm, da macht das Laufen eigentlich keinen Spaß mehr. Vor allem, wenn ich hier viele Felder habe, da ist es auch etwas schwierig. Heute ist Brückentag. Ich habe heute ausnahmsweise mal Urlaub. Yay! <lacht> Zudem habe ich neues Schuhwerk an und deswegen mache ich erstmal Basislauf, um einfach mal die Schuhe ein bisschen einzulaufen. Ja und rechts auch noch den Stride. Ja, jetzt habe ich vor lauter Hektik auch noch einen Brustgurt vergessen, weil wir gehen auch noch frühstücken. Ich habe nicht so viel Zeit am Morgen und ja, ist blöd für die Uhren, die in der Bauchtasche sind. Jetzt trage ich halt die Instinct 2 am Handgelenk. Ich habe die Instinct 2 auch nur wegen dem Stride Footboard dabei, weil ich bei der Forerunner das Ganze noch nicht installiert habe. Ja. Blöd. <lacht> give me something so I can move on. Pull me closer. Ja, und das ist auch echt heftig. Wir haben jetzt gerade mal 9 Uhr morgens und es drückt einfach schon so unheimlich. Ein Vorgeschmack auf die nächsten Tage mit tropischen Nächten. Oh. Also ich finde den Sommer ja ganz toll, ich mag ihn auch. Ja. Aber tropische Nächte brauche ich echt nicht. Ja, ist auch mal interessant, was man mitten in der Landschaft findet, hier im Flachland. Ich denke, das ist ein Vogelbeobachtungsposten. Weil ich glaube, jagen, das macht man hier nicht, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr euch da auskennt. Weil wir haben auch ein Vogelschutzgebiet, aber auch in dem Vogelschutzgebiet wird als gejagt, um die Tierbestände da irgendwie ja, zu optimieren oder anzupassen oder keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Ja, fünf Kilometer sind geschafft. Heute wie gesagt eine kleine Runde, weil wir heute mal ohne Kinder frühstücken gehen können. Und es ist was Besonderes und man muss es einfach genießen. Jeder, der Eltern ist, weiß, was, was ich gerade rede. Ja, das mit den Schuhen hat wunderbar geklappt. Ich habe zwei Gehpausen schon gemacht, um mal zu gucken, ob irgendwas zwickt. Tut es nicht. Ideal. Sehr angenehm. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, wenn ihr Garmin-Uhren nutzt, ähm, eure Ausrüstung zu tracken. Da gibt es dann extra in der App die Möglichkeit, es in den Schuh zu hinterlegen. Und ihr könnt auch das als Standard festlegen. Dann ist bei jeder Aktivität quasi, die ihr macht, mit Gehen, Laufen, der Schuh dann immer automatisch hinterlegt. Und so habt ihr dann immer eine Übersicht, ja, wie alt der Schuh schon ist, wie viele Kilometer er hat. Weil ihr solltet auf jeden Fall den Schuh nach einer gewissen Kilometeranzahl wechseln. Bei mir ist es leider immer doch sehr früh. Ich habe das Problem, dass mir eigentlich hauptsächlich nur Adidas Schuhe richtig passen. Ich habe einen schmalen Fuß. Ich bin jetzt auch kein, absolut kein Federgewicht. Also äh, habe definitiv keine Läuferstatur. <lacht> bin viel zu schwer eigentlich. Aber ähm, ja, trotzdem, nach 600 Kilometern sind die Schuhe fertig. Ich glaube, wenn ich mal, ich habe mal gelesen, 1000 sollen die aushalten. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich will hier nicht halbwissen verbreiten. Aber mir kommt es immer relativ früh vor. Und ähm, 
Ja, und ich merke es dann auch tatsächlich, ich Blasen am Fuß und äh, dann zwickt es überall und so weiter und so fort. Und wenn ich die Schuhe wechsle, wird es dann wieder besser. Ich muss mal wieder eine neue Laufanalyse machen, um einfach mal zu gucken, vielleicht gibt es irgendwas Neues auf dem Markt. Ich bin da zeitlich leider noch nicht dazu gekommen. Aber es ist auch immer wichtig, dann sowas zu machen, beziehungsweise wenn ihr die Möglichkeit habt, mal eine Laufanalyse zu machen, damit ihr eure Gelenke nicht kaputt macht, Muskulatur, Knie und so weiter. Alles wichtig. Ja, ihr könnt aber das Ganze auch über Strava machen, da gibt es auch die Möglichkeit. Da könnt ihr auch die Ausrüstung hinlegen und das funktioniert genauso. Und so habt ihr eine Übersicht. Und das Gute ist, sowohl bei Strava als auch bei Garmin, bei Garmin könnt ihr sogar Parallelsachen tracken. Das heißt, ich habe da zum Beispiel meinen Kicker und mein Fahrrad drauf. Und dann äh, ja, hinterlege ich es immer, weiß ich auch, wie viele Kilometer der Kicker drauf hat, beziehungsweise dann auch das Fahrrad für den nächsten Wartungsintervall. Ja, das war's für diese Woche. Ich werde jetzt dann noch für die Forerunner 255 am Sonntag ein Video drehen für die Navigation. Tut mir leid, dass ich euch das ein bisschen mit Forerunner 255 Videos zubombe, aber das ist aktuell gefragt und ich gehe da auch ein bisschen nach der Nachfrage. Das heißt also Coruspod und Coros Vertex 2 im Überblick von den aktuellen Funktionen der Uhr und so weiter. Das kommt alles noch, ist schon teilweise geschnitten. Auf Phoenix 7 habe ich auch das Stride Video gedreht, wo ich dann Stride, ja, wie man das einrichtet und was der Mehrwert ist und was da an Daten rauskommt. Genau, würde ich sagen, dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Falls du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir mal den Blog, beziehungsweise auch die Liste mit den Videos, die hier so auf meinem Kanal stattfinden. Dann bekommst du einen kleinen Überblick und würde mich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Ansonsten bedanke ich für deine Zeit, wünsche einen schönen Tag, tschüss, bis zum nächsten Mal.